చిన్న గుగ్గిళ్ళు తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బొబ్బర్లు పచ్చి శనగపప్పు జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం ఆవాలు కరివేపాకు పసుపు ఇంగువ పింక్ సాల్ట్ నూనె కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా చేసేద్దాం ఒకసారి దీని పేరేంట్ చెప్పు అదే నాకు అనిపిస్తుంది బొబ్బర్ల గుగ్గిళ్ళు పదిలాగానే ఉంటుంది నేనైతే ప్యాన్ తీసుకొస్తాను అనుకుంటూ రావాలా బొబ్బర్ల గుగ్గిళ్ళు 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 బాగానే ఉంది వచ్చేసింది నాన్ వెజ్ తక్కువే తిడతాం నాలుగు బాగానే తిరుగుతుంది ఇవాళ తినలేదు అందుకే పని చేసింది అవునా ముందుగా నూనె వేసుకుందాం బొబ్బర్లని ఉడికించేసి పెట్టేసుకోవాలి కదా ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి అది నానబెట్టుకుని ఫస్ట్ ఒక ఎనిమిది గంటల పాటు నైట్ నానబెట్టేసి మార్నింగ్ కుక్కర్లో పెట్టేస్తే మూడు చెంచాలు నూనె వేసాను నూనె కాస్త వేడైన తర్వాత నార్మల్గా ఇవి మనకి చిన్న ఆవాలు చిన్న ఆవాలు ఒక అర చెంచా అలాగే జీలకర్ర ఒక చెంచా పచ్చి శనగపప్పు ఒక రెండు చెంచాలు రెండు మిరపకాయలు ఒక మూడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిన్నగా తరుక్కున్నవి ఒక రెండు చెంచాలు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొద్దిగా పసుపు వేసుకుందాం ఒక అర చెంచా కానీ ఈ రెండు కూడా చక్కగా తొందర తొందరగా అయిపోయే మనం చక్కనైన రెసిపీస్ చూపిస్తున్నాం కదా దగ్గరలో ఉండే టెంపుల్స్ ని దర్శించాలనుకునేటప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం ఈవినింగ్ వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈ రెండు కూడా మంచి కాంబినేషన్ దానికి అదే స్పెషల్ దీనికి ఇదే స్పెషల్ అన్నట్టు ఆకలి వేయదు అవును మార్నింగ్ చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకుండానే స్టార్ట్ అవుతారు ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అట్లా ఆ టైమ్ లో మాత్రం అది బ్రెడ్ తో చేసుకునే శాండ్విచ్ చాలా బాగుంది అలానే మధ్యాహ్నం ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది తిందాం అంటే ఏం దొరకదు ఆపలేము టైం అయిపోతుంది టెంపుల్ కూడా మూసేస్తారు ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి జస్ట్ అలా డ్రైవింగ్ లో ఉండేటప్పుడు కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు లేకుంటే బస్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా వెళ్ళినా సరే మనం జస్ట్ ఓపెన్ చేసి తినేటట్టుగా ఇలాంటిది కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది అవును తొందరగా అయిపోతుంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ పోప్ పెట్టేసుకుని అది వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుందాము చూసి మన రుచికి సరిపడా నేను దీనికి కూడా కలిపే వేసేస్తున్నాను ఓకే ఇది పింక్ సాల్ట్ కూడా ఉంది కదా ఇది కూడా వేస్తున్నాను సో రెండు వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుని మనం వేసుకోవాలి అలాగే కారం కారం ఒక చెంచ ఇంగువ 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 కూడా నూనెలోనే వేసేద్దాం ఇంగువ జస్ట్ ఒక కొంచెం కొంచెం ఒక పావు చెంచ ఇప్పుడు అన్నీ కలిసాయి కాబట్టి నూనెలో వేసే ఇప్పుడు ఇవి వేసేసుకోవచ్చు ఉడికించుకున్న బొబ్బర్లు వాటికి కొన్నిటికి పచ్చిమిర్చి సెట్ అవుతుంది కొన్నిటికి ఎండు మిర్చి సెట్ అవుతుంది కదా కొన్నిటికి ఎండు మిర్చి వేయడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది పోపులో మెయిన్ గా ఆ పోపు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే వీటిలో అంత బాగుంటుంది ఈవెన్ మనం ఆ శనగలు కూడా చేసుకుంటాం శనగల వారంలో మనకి ఇస్తారు కదా తాంబూల వాయినాలు నానబెట్టి నానబెట్టి ఉడికించి దాంతో పాటు తాలింపు వేసేసి కూడా ఇస్తూ ఉంటారు మామూలు ప్రసాదంగా ఇస్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది సో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ లో ఇది కూడా చేసాం ఇప్పుడు అంతే అంతే కాకపోతే ఇక్కడ ఇంగువ అవన్నీ కాస్త తినే వాటి అన్నిట్లో కూడా ఇంగువ మంచిది మంచి డైజెషన్ అవును అవును ఇలా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మాత్రం తిన్నది అరిగిపోయేటట్టు ఉంటేనే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కూడా మనకి ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా అవును అవును ఓకే అన్ని మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా బౌల్ కూడా రెడీగా పెట్టేస్తున్నాను ఓకే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నిమ్మకాయ 
కావాలంటే కూడా పిండుకోవచ్చు మనకి ఆ నిమ్మరసం వల్ల కూడా ఏంటంటే పుల్ల పుల్లగా ఎక్కడ కూడా మనం వెళ్ళినప్పుడు మనకి కాస్త వికారంగా అది అనిపించినప్పుడు వికారం ఏంటంటే ఆకలి వేయడం వల్ల కూడా వస్తుంది ఆ మనం ప్రయాణాల్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలము అంటే నిమ్మకాయ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ప్రయాణాల్లో అయితే ద బెస్ట్ అనే చెప్పాలి బొబ్బర్ల గుగ్గిళ్ళు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బొబ్బర్లు పచ్చి శనగపప్పు జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం ఆవాలు కరివేపాకు పసుపు ఇంగువ పింక్ సాల్ట్ నూనె బొబ్బర్ల గుగ్గిళ్ళు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో మూడు చెంచాల నూనె వేసి నూనె వేడయ్యాక అర చెంచా ఆవాలు ఒక చెంచా జీలకర్ర రెండు చెంచాల పచ్చి శనగపప్పు మూడు ఎండు మిరపకాయలు రెండు చెంచాల ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక రెమ్మ కరివేపాకు కొద్దిగా పసుపు సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా పింక్ సాల్ట్ ఒక చెంచా కారం పావు చెంచా ఇంగువ వేసి బాగా కలిపి ముందుగా ఉడికించిన బొబ్బర్లు కూడా వేసి ఒకసారి కలిపిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన బొబ్బర్ల గుగ్గిళ్ళు రెడీ